আসসালামু আলাইকুম এক্স মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে আমি আব্দুল আল রহমান সবাই স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর মাহজাবিন ইসলাম অরিন যিনি বত্রিশতম বিসিএসএ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ক্যাডারে প্রথম হয়েছিলেন এবং বর্তমানে নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে কর্মরত আছেন ইউনিভার্সিটি হসপিটালস অফ লেস্টার তো তার কাছে আজকে আমরা মূলত কথা বলবো রিসার্চ বর্তমানে যে শব্দটি খুব বেশি আলোচিত হচ্ছে সেটা নিয়ে তো আপনি কেমন আছেন ভালো আছেন আমার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং মি আচ্ছা আপু আপনার কাছে প্রথমে আমার যে প্রশ্নটা থাকবে সেটা হলো এখন তো রিসার্চ নিয়ে খুব বেশি কথা হচ্ছে অনেকে আগ্রহী হচ্ছে রিসার্চের উপরে তো এই রিসার্চের ইম্পর্টেন্সটা কী আচ্ছা এটা আসলে এখনকার যুগের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন কারণ এক সময় দেখা যেত যে আমরা শুধু ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতাম কিন্তু এখন দেখা যায় যে ক্লিনিশিয়ান হোক বা নন ক্লিনিশিয়ান হোক রিসার্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্যাট রেসপেক্টিভ ফিল্ড তো যেটা হয় যে আমি যেহেতু ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করি তো আমার জন্য রিসার্চটা কীরকম ইম্পর্টেন্ট সেটা যদি আমি বলি তাহলে মানে বাকিরা বুঝতে পারবে তো যেটা হয় যে আমি আমি আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে আমি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে বাইরের ওয়ার্ল্ডে মানে আমরা যদি ইউনিভার্সালি চিন্তা করি দেশের বাইরে বা দেশের ভিতরে ইভেন যে আমার একটা মেডিকেল ফিল্ডে আমার অবদানটা কি বা আমি নতুন কি ক্রিয়েট করতে পারছি বা আমার যে মেধা সেটার অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিকেশান করে আমি কিভাবে আমার নলেজটাকে ডেভেলপ করতে পারছি যেটা হয়তো ওয়ার্ল্ডের জন্য কাজে লাগবে এইটাই বেসিক্যালি রিসার্চের মেইন অবজেক্টিভ তো এটা দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল বেসড রিসার্চ যে একজন ডাক্তার যে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম তার ক্লিনিক্যাল পেশেন্টদেরকে নিয়ে তারা একটা আইডিয়া বা একটা থিওরি ডেভেলপ করার জন্য রিসার্চ করতে পারে অথবা একটা হচ্ছে যে একটা ডিফারেন্ট পাথওয়ে যেটা হচ্ছে পাবলিক হেলথ রিসার্চ উইচ ইজ নাও ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং কারণ এটা আর আগের মতো চিন্তা করার কোনো মানে নাই যে আসলে ক্লিনিক্যাল লাইনে যাব না পাবলিক হেলথ করব কেউ যদি অ্যাম্বিশাস হয় তাহলে পাবলিক হেলথ ইজ এ ভেরি প্রমিজিং ফিল্ড তো আমার ক্ষেত্রে যেটা বলি যে আমি যেমন দেখলাম যে আমার এমআরসিপি কমপ্লিট হয়ে গেছে কিন্তু আমার নিজের কোনো অরিজিনাল আর্টিকেল বা পেপার এগুলো নাই আমি হয়তো দশটা দশটা পোস্টার আমার প্রেজেন্টেশন করা হয়েছে কিন্তু নিজের একটা অরিজিনাল থিওরি বা কনসেপ্ট দাঁড় করানোর জন্য আমার নিজের একটা রিসার্চ লাগবে তো এটা কিভাবে করা যায় সেটা যদি বলি সেটা হচ্ছে যে এটা অনেক ওয়ে আছে কিন্তু অত ডিটেলস হয়তো আজকে যাব না কিন্তু এটুকু বলবো যে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই জিনিসটা আমরা আন্ডার গ্রাড লেভেলেও করতে পারি এই জিনিসটা আমরা পোস্ট গ্রাড লেভেলেও করতে পারি আন্ডার গ্রাড লেভেলে কীভাবে করতে পারি এটা একটা সবারই কোশ্চেন থাকে যে আন্ডার গ্রাড লেভেলটা কীভাবে আমরা রিসার্চের মতো ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস করবো এটা খুব একটা কীভাবে জানতে পারি সো এটা খুবই একটা বেসিক জিনিস থার্ড ইয়ারে আমরা সবাই কমিউনিটি মেডিসিন করি সবাই সেখানে পাবলিক হেলথ সম্পর্কে জানি একটা এক পৃষ্ঠা বড় সংজ্ঞা মুখস্থ করি আমরা পাবলিক হেলথে কিন্তু আমরা যেটা জানি না বা যেটা নিয়ে আমাদের আগ্রহ সবচেয়ে কম সেটা হচ্ছে এই যে এই কাজগুলো যে করব সেটা করব কিভাবে সেটা নলেজটা আমাদের খুবই কম আমরা ওখানে পড়ি যে কোহর স্টাডি আছে কেস কন্ট্রোল স্টাডি আছে পার্কের বই থেকে আমরা উদাহরণগুলো মুখস্থও করি কিন্তু জিনিসটা আসলে কিভাবে ইমপ্লিকেশান করতে হয় সেটা আমরা জানি না এটার ইমপ্লিকেশান করার ওয়েও আমাদের কারিকুলামে আছে সেটা হচ্ছে আর এফ এসটিতে আমরা যে ডেটা কালেকশানের জন্য যাই সেইটা কিন্তু আমরা বেসিক্যালি রিসার্চের বেসিস বেস বেসিসের জন্যই যাই ধরো আমার যেটা আর এফ এসটি ডিজার্টেশন ছিল সেটা বেসিক্যালি ছিল যে পেশেন্টদের রুরাল পপুলেশনে হাইপার টেনশনের প্রিভালেন্সটা দেখা এবং কী কী মেডিকেশান তারা নেয় সেটা নিয়ে কাজ করা সেইখানে আমরা হয়তো আমার যতটুকু মনে আছে আমরা দুইশো পেশেন্টের ডেটা কালেক্ট করেছিলাম আমাদের গ্রুপ থেকে কিন্তু টু ইটস ভেরি আনফর্চুনেট যে ওই ডেটার ডেটাটা আসলে যে কী হয়েছে আমার এক্সাক্টলি মনে নেই কারণ ওটা রিলেটেড ওটা দিয়ে যে আসলে একটা খুব সুন্দর থিসিস করা যায় ওটা পেপার লেখা যায় এই মিনিমাম কনসেপ্টটা তখন আমাদের ছিল না তো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট আছো তোমরা তারা ডেফিনেটলি ওই সময় যে ডেটাগুলো কালেক্ট করবো সেই ডেটাগুলো সুন্দর করে নিজের কাছে রেখে দিবে যদি এখন অন্য কাজের জন্য ব্যস্ততার জন্য সময় নাও হয় তাহলে আমরা যেটা করতে পারি যখন আমরা ফিফথ ইয়ার একটু ফ্রি হব তখন ওই ডেটা রিলেটেড একটা থিসিস বা রিসার্চ পেপার আমরা বের করতে পারব কিভাবে এটা শিখবো আমরা এই জিনিসটা ইনভলভ হব তাহলে একটা হচ্ছে আমরা যখন ডেটাগুলো কালেক্ট করবো আমরা সিনসিয়ারলি ডেটাগুলো কালেক্ট করবো 
এইটা রিসার্চটা মেইনলি দুই রকম একটা হচ্ছে আর আরেকজনের অনেকগুলো পেপার আছে সেটার একটা থিওরি এর আমরা সামারি করে একটা আর্টিকেল লেখা যেটাকে আমরা বলি রিভিউ আর্টিকেল আর একটা হচ্ছে অরিজিনাল আর্টিকেল যেটা হচ্ছে আমি একটা থিসিস বা আমি একটা প্রটোকল বানাবো সেটা রিলেটেড ডেটা নিব সেই ডেটা অ্যানালাইসিস করব আলটিমেটলি সেটা নিয়ে আমরা একটা পেপার বানাবো তো এই দুইটা কাজই করা খুব বেশি ডিফিকাল্ট না যদি আমরা মেথডটা জানি যদি আমাদের এইমটা থাকে এটার জন্য বেশ কিছু অনলাইন কোর্সও আছে আমি হয়তো সাজেস্ট করতে পারি যেমন আমি নিজে একটা অনলাইন কোর্স করছি সেটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মেথোডোলজির ওপরে এইটার ইউকের স্টোন ব্রিজ কলেজ বলে একটা ওয়েবসাইট আছে কেউ যদি সার্চ দেয় তাহলে হয়তো পাবে স্টোন ব্রিজ কলেজের আন্ডারে ওদের অনেকগুলো কারিকুলাম আছে এইটা হচ্ছে ওয়ান অফ দেম এবং এটা একটা অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স এটা পাঁচটা না ছটা মডিউল আছে ওটা কমপ্লিট করলে ওরা হচ্ছে একটা সার্টিফিকেট দেবে দুইটা লাভ একটা হচ্ছে আমি রিসার্চ মেথোডোলজি একটা সার্টিফিকেটও পাচ্ছি সাথে আমরা শিখতেও পারছি যে জিনিসটা আমরা কীভাবে করব এইটা একটা ওয়েতে শেখা যায় সিনিয়র কেউ যদি কাজ করে তার সাথে থেকে কাজগুলো শেখা যায় যে হয়তো একজন ভাইয়া আর আপু হয়তো করছে কোনো একটা পেশেন্ট রিলেটেড ডেটা কালেক্ট করছে কীভাবে করছে সেটার জন্য জানার জন্যে আমি একদম জুনিয়র একদম আন্ডারগ্রাড লেভেলে কী করতে পারি ভাইয়া আপুকে হয়তো ডেটা কালেকশানে হেল্প করতে পারে একটা প্রজেক্টে ইনভলভ হলে প্রজেক্টে কীভাবে রান করে বোঝা যায় আদারওয়াইজ নিজে স্টার্ট করাটা কঠিন তাহলে সেভাবে আমরা ইনভলভ হতে পারি আন্ডারগ্রাড লেভেলে আর এইটা ছাড়া যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে রিসার্চ তো করব কিন্তু রিসার্চের আমার মেইন এইম কি মেইন এইম হচ্ছে কেন করব এটা দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে নিজের কোনো একটা পেপার বা কোনো একটা আর্টিকেল থাকলে আমরা যখন গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরে মাস্টার্স বা পিএইচডি এটার জন্য বাইরে বা দেশে যেখানে অ্যাপ্লাই করি এই নিজের একটা পেপার থাকলে এটা খুবই খুবই আমি যেটা বলবো যে হেল্পফুল এবং একটা মানুষের কমিটমেন্ট ওই পার্টিকুলার টপিকে বোঝা যায় তো আমি যদি আন্ডারগ্রাড লেভেলে একটা রিসার্চ পেপার বের করে ফেলতে পারি এইটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে আমার আমার চাকরি এবং আমার জবের প্রতি যে আমার একটা কমিটমেন্ট আছে আমার মেডিকেল সায়েন্সের প্রতি যে কমিটমেন্ট আছে সেটা ইন্ডিকেট করে এইটা একটা ব্যাপার সেকেন্ড একটা ব্যাপার হচ্ছে এবং তোমার যদি বলি যে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ডে সব কিছু কিন্তু পয়েন্ট বেসড তো যখন দেখবে যে তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশান জমা দিবে আর তোমার একটা কলিগ অ্যাপ্লিকেশান জমা দিবে তোমার যদি একটা আর্টিকেল থাকে তোমার কলিগের যদি আর্টিকেলটা না থাকে তাহলে তুমি ডেফিনেটলি পয়েন্টটা বেশি স্কোর করবা হ্যাঁ আর সেকেন্ড যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে রিসার্চ মেইনলি মেইন এইমটা বা আমরা যে কারণে করি ক্লিনিক ক্লিনিক্যাল লাইনে যারা আছে সেটা হচ্ছে একটা নতুন থিওরি বা একটা নতুন আইডিয়া ডেভেলপ করা যেমন রিসেন্টলি কাজ করছি হচ্ছে সাব ক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম বা হাইপোথাইরয়েডিজম এটার সাথে স্কিমিং স্ট্রোকের যে কো রিলেশান এইটা নিয়ে তো এইটা থেকে যে ডেটাটা এক্সট্রাক্ট হবে এবং এটা যদি আমি পাবলিকেশনে যেতে পারি তাহলে সেটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল থিওরি বা ইন্ডিভিজুয়াল একটা নলেজ তো এইটার জন্য পাবলিক হেলথে যারা পড়ছে তারা তো ডেফিনেটলি এটা নিয়ে কাজ করতেছে যারা পড়ছে না তারা ক্লিনিক্যাল লাইনে থেকেও এই কাজটার প্রতি যাতে অনেক বেশি আগ্রহ তৈরি হয় সেটাই আসলে আজকের এই কথা বলার মেইন এই তারা জানতেও পারে ডেফিনেটলি আর আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে আমার এক্স্যাক্টলি ইউটিউব চ্যানেলটার নাম মনে নাই তবে কেউ যদি আসলে সিনসিয়ারলি রিসার্চ মেথোডোলজি শিখতে চায় তাহলে ইউটিউবে অনেক ইউএসএ ইউকের প্রফেসরের লেকচার আছে আমরা জাস্ট যদি কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মেথোডোলজি এরকম লিখে সার্চ দিই তাহলে আমরা ওই রিলেটেড টপিকগুলো পাই সবচেয়ে বেশি সুবিধা হচ্ছে বেশিরভাগ মেথোডোলজি খুব সুন্দর করে একদম গোড়া থেকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে আমরা কেন করব কীভাবে করব আমাদের আউটকাম কি হবে এবং এটা এন্ড রেজাল্ট কি। তো এই জিনিসটা আমাদের বিগিনার হিসেবে জানা জরুরি কারণ আমি নিজে প্র্যাকটিক্যালি বুঝি যে বইয়ে পড়ে আমার জিনিস যে কোনো একটা জিনিস জানাটা যতটা না ইফেক্টিভ হয় ভিডিও দেখে আমি আরও ইজিলি শিখতে পারি তো কেউ যদি আসলে রিসার্চ মেথোডোলজি শিখতে চায় তাহলে আমার মনে হয় ইউটিউব ভিডিওগুলো খুব হেল্পফুল হবে তো আপু আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো আমরা রিসার্চে তো যাবো ঠিক আছে কিন্তু মানে যাবো যে মানে পজিটিভ লেভেলে এম পিএসটা করবো কেন করবো মানে কি দরকার এম কি সেটা অথবা একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে পাবলিক হেলথে যায় যারা ফাঁকি বাজ এরকম একটা প্রচলিত ধারণা আছে পাবলিক হেলথে পড়তে যাচ্ছে কারণ তারা ফাঁকি বাজ ক্লিনিক্যাল অবশ্যই না সত্যি কথা হচ্ছে যে এটার এটার মতো ভুল ধারণার দ্বিতীয়টা নাই কারণ পাবলিক হেলথে আমি এমন কিছু জিনিয়াস মানুষজন দেখেছি যারা ক্লিনিক্যাল লাইনে গেলেও তারা 
বাকি আর দশটা জিনিয়াস আছে কম ডেভেলপ করতে না জাস্ট বিকজ তাদের প্যাশন আছে পাবলিক হেলথে তারা পাবলিক হেলথকে কিছু দিতে পারবে এই জন্যই তাদের তারা পাবলিক হেলথে গিয়েছে তো এইটা মনে করার কোনো কারণ নাই যে পাবলিক হেলথ ইজি পাবলিক হেলথ ফাঁকিবাজি করার জায়গা পাবলিক হেলথ হচ্ছে নন রিওয়ার্ডিং একটা এরিয়া অনেকে অনেক আমার জুনিয়র বা অনেকে এরকমও বলে যে হ্যাঁ পাবলিক হেলথ যারা পড়ে তাদের একটা ডাক্তারও মনে হয় বেসিক্যালি এটা ডাক্তাররা ইউজুয়ালি বলে না কিন্তু অনেক আত্মীয় স্বজন এরকম হতে বলে যে তুমি ডাক্তারি করতেছো না পাবলিক হেলথে পড়তেছো কিন্তু এটা খুবই আনফর্চুনেট যার যেখানে প্যাশন আছে কেউ যদি কেউ যদি এরকম হয় যে সে মেডিসিনের ক্যারিয়ার করতে চায় সে যদি তাকে যদি এখন অপথালমোলজিতে ক্যারিয়ার করতে বলা হয় তার জন্য অবশ্যই সে মেডিসিনের ভালো লাগাটা সে অপথালমোলজিতে ইউজ করতে পারবে না সেরকম একইভাবে জিনিসটা রান করে যদি কেউ মনে করে যে সে রিসার্চ মেথডোলজি বা সে ওয়ার্ল্ডকে নতুন একটা আইডিয়া একটা কনসেপ্ট দিতে পারবে তার অতটুকু এবিলিটি আছে সে এক্সট্রোভার্ট সে অনেক অনেক পপুলেশন বেসড কাজগুলো করতে পারবে তো আমার মনে হয় এটার এটা খুবই প্রমিজিং একটা ক্যারিয়ার এটা এমন একটা ক্যারিয়ার যেটা হচ্ছে নিজেকে গ্রো নিজেকে ডেভেলপ করার সুযোগ দেবে তো আমি এখানে দোষের কিছু দেখি না বরং এটা ইকুয়ালি ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের মতো ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট একটা প্র্যাকটিস আমি আমি খুশি যে মানুষ এটা নিয়ে নিয়ে এখন অনেক কাজ করতে যাচ্ছে এবং কোশ্চেন আসছে যে রিসার্চ মেথডোলজি রিলেটেড কিন্তু ডেফিনেটলি একটা ফিল্ড যেটাতে মানুষের যাওয়া উচিত নেক্সট কোশ্চেন হলো যে আন্ডার গ্রাজুয়েটের পরে যখন আমরা রিসার্চে যাব এমপিএইচ বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে তখন আমাদের স্টেপটা কেমন হওয়া উচিত আমরা কি দেশে ট্রাই করবো নাকি বিদেশে ট্রাই করবো কোন ফিল্ডে বেটার হবে আচ্ছা এইটা হচ্ছে আমি আমার ফ্রেন্ডদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি আমার কিছু ফ্রেন্ড ওরা অক্সফোর্ডে পিএইচডি করছে কিছু ফ্রেন্ড আছে যারা ক্যানাডাতে পলিসি মেকার হিসেবে কাজ করছে সো আই এম ভেরি প্রাউড অফ দেম আমি চাই যে বাংলাদেশ থেকে এখন যেহেতু জিনিসটার আগ্রহ তৈরি হচ্ছে যাতে আরও মানুষ এই এই রিলেটেড কাজগুলো করতে পারে তো ওরা যেটা করেছে আমি যেটা দেখতে দেখতাম সবসময় যে ওরা যখন ইন্টার্নশিপের মিড মাঝামাঝি টাইম বা হয়তো এন্ড অফ ইন্টার্নশিপ তখন ওরা হয়তো একটা দেশের একটা মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছে এন এস সিও অথবা এআইবি এরকম বেশ কয়েকটি ইউনিভার্সিটি যারা পাবলিক হেলথে মাস্টার্স অফার করে তো ওটা করতে করতে দেখা গেছে যে যারা হয়তো বাইরে এম করছে তারা কানাডা সুইডেন ইউকে এসব জায়গায় তারা মাস্টার্সের ফান্ডিংয়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করেছে তো এটার ইজি ওয়ে হচ্ছে আমার মনে হয় দেশের একটা মাস্টার্স করা থাকলে ডেফিনেটলি ভালো সেই ক্ষেত্রে হয়তো যদি আমরা ফিক্স করি ইন্টার্নশিপের সময় যে আমরা পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করব ওয়েল ডান কোনো অসুবিধা নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি যে হয়তো ইন্টার্নশিপের মিড মাঝামাঝি সময় অথবা শেষে এসে একটা মাস্টার্সে ভর্তি হয়ে গেল সেই মাস্টার্স চলাকালে আমার বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমরা অ্যাপ্লাই করতে থাকলাম দেখলাম যে কোন ইউনিভার্সিটি বেটার ফান্ডিং দিচ্ছে পাবলিক হেলথেরও অনেক রকম ব্রাঞ্চ আছে এটা তো যারা পাবলিক হেলথে কাজ করে তারা বেটার বুঝবে আমি আমার ফ্রেন্ডরা এপিডেমিওলজিতে কাজ করছে বা এরকম আরও বেশ কিছু নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এইসব রিলেটেড কাজকর্ম করছে তো এটা ওই সময় মাস্টার্স করতে করতে আমরা এম ফিক্স করে ফেলতে পারবো যে কোন ব্রাঞ্চটাতে আসলে পাবলিক হেলথে আমরা যেতে চাই সেই হিসেবে আমরা তখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমি ইউকেতে থাকি আমি ইউকেরগুলো ভালো বলতে পারবো সেটা হচ্ছে ইউকেতে ইউনিভার্সিটি মোটামুটি সবগুলাই ভালো হতো আমরা র্যাঙ্কিং দেখে দেখে সিলেক্ট করতে পারি আর যেটা করতে পারি যে মেইন প্রবলেম আসে হচ্ছে স্কলারশিপ নিয়ে মাস্টার্সের স্কলারশিপ ইউকেতে পাওয়াটা হয়তো একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে তবে লেগে থাকলে হয়তো পাওয়া যায় তো স্কলারশিপের মধ্যে সেভেনিং স্কলারশিপ আছে কমনওয়েলথ আছে অথবা ইউনিভার্সিটি কিছু ফান্ডিং দেয় এই রিলেটেড জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা গুগল করে বের করে নিতে পারি কারণ সব ইনফরমেশান বেসিক্যালি ওরা ওদের ওয়েবসাইটেই দিয়ে দেয় তো যে যার যেভাবে আগ্রহ সেই রিলেটেড আগ্রহের জায়গাগুলোতে ওভাবে সার্চ করে নিলে মনে হয় মাস্টার্স পাওয়া যায় আর যেটা বলি যে সব সময় এক্সট্রা কারি ক্লিনিক্যাল এবং কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির সাথে সাথে যে কোনো মাস্টার্স পিএইচডির জন্য এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিও খুব ইম্পর্টেন্ট এখন আপু ওই মানে একটা ক্যারিয়ার করার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আগ্রহটাই মেইন না তো আগ্রহের সাথে সাথে তার আর কী কী স্কিল ডেভেলপ করা উচিত বা কী কী নলেজ ডেভেলপ করা উচিত সেগুলো নিয়ে যদি একটু বলেন আগ্রহের সাথে সাথে যেটা আমার সবসময় মনে হয় যে আমাদের দেশে আমরা আমি সবসময় বলি এটা ইট সাউন্ডস প্রবাবলি প্রাউড বাট সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাভারেজ আমাদের ব্রেইন বা আমরা অ্যাভারেজ মানুষ ব্রিলিয়েন্ট 
एवरेज मानुष टैलेंटेड क्योंकि जदि को अभाव थे से प्रपार गाइडेंस तो जूनियर लेवल थे जो जेमन धर हमें जो स्टूडेंट छम तक हलिक्रसे पढ़ार समय डिबेट क्लाबे प्रेसिडेंट छ डिएमसी ते थार समय कलचारे क्लाबर हम इंटरनी जो चिकित्सक परिषद आखान कलचारे क्लाबर सेक्रेटर छम तो जो करतम तक सबा बोत जो ये कि लाभ डिबेटे समय दिए कि लाभ क्यों पर जो आप वारल्ड लेवेले को कम्पिट करते जाए मास्टार्स हूँ से क्लिनिकल कैरियारे को पार्टिकुलार इंटरभ्यू डील करा हूँ सब किस बे कैकट जिन लागे तरह मध्य एक एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटी से एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटर मध्य से छवि आँखा से फोटोग्राफी से डिबेट जेको एक किचू जेटा एक मानुष के एक कमप्लीट मानुष हिसाब से दाड़ा कराते कारण इंटरभ्यूरा जे हाँ के फंडिंग कर देखते चाचे ना जेल क्लिनिकाली कत बेटार से मेनलि देखते से ओवरऑल पैकेज क्या ना एक जन मानुष हिसाब से कम तो ये देखा जाए जेको एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटी से होते डिबेट क्लाब होते और अनेक अनेक तुम्हारा जेमन एक क्ज कर एक्सेस मेडिकल एक असाधारण प्लैटफर्म दीच जूनियर देखे से खूब खूब भलो एक लीडारशिप स्किल हाँ और लास्ट जेट से भलेंटियारिंग इम्पर्टेंट जेमन हम विभिन्न एप्लीकेशन छोटो को एक ब्लग्स ही था को भलेंटियारिंग एक्सपिरियन्स आना तो भलेंटियारिंग अनेक कि एशे अनेक रकम फाउंडेशन जो अंडार ग्रेड लेवे एत फाउंडेशन आसले ना तो पोस्ट ग्रेजुएशन एस एक क्ज करते हाथ हाथीपुर एक स्कूल आज है हाशिमुख स्कूल वोटार होटार बाच्चा जन कि क्या करते निजे प्रैक्टिकाली क्लस नीते परतम ना व्यस्तार जो क्यों जस्ट हम फिनान्सियल एसिसट करतम किस आइडिया देर क्यागल करतम तो ये एक खूब ही भलो भलेंटियारिंग तर कि आज है जमीन एक टार आहार बोले एक ग्रुप आरा खूब भलो क्ज कर समय थे मैं उनके देखा करते समय पाई नहीं तो ए रकम क्यागल जागो फाउंडेशन मन है आ तो योजना सीविटा के बिल्ड करार्जन यूला बेसिकाली जो जयन करी मन है ओवरऑल एक कैंडिडेट हिसाब से असेस करते गूब भलोभ इंटरव्यूगे डील करते पर बेसिकाली निजे क्ज देखान निजे जो प्रोजेक्ट है से सब सामने तुले धरार एक खूब भलो वे कारण देखा जाए जे एट मेनलि दुईटा वे हमें जो कष्ट एक थिसिस करब से मानुष के जानाते हैं हमार सेक्टर अदार जरा आज कन्टेम्पोरि के जानाते हैं तो से बेस्ट वे हे एक आर्टिकल पब्लिकेशन कर और सेकेंड जेटा से पोस्टर प्रेजेंटेशन कर यूजुअलि आर्टिकल जीत पियर रिव्यू मैं रिव्यू विभिन्न बाट जरा हे आर्टिकलगू छापान आगे ये कि आसल अथेंटिक क्या ये को भूल आना इटे रिव्यू करे तो ये जिसटा अनेक समय लेगे जाए देखा जाए पब्लिकेशन हिसाब से आसते तो सेटार एक इजी वे हे पोस्टर पब्लिकेशन कर वारल्ड लेवेले बस एक्सेप्टेड और देखा जाए जो बस आस्ते आस्ते अनेक मानुष अनेक अनेक पोस्टर हो जाए तो लाखिली जेटा जे इन्स्टिट्यूशन क्या करतम यूनिवार्सिटी हस्पिटल्स अफ लैसटा ओरा बेपारे खूब पैटर्नेज कर कारण देखा गया है जो हमारे लास्ट वन इयर ही ना पोस्टर हो गए ये बलार एक कारण जे जरा एख शुरू करे नाई जरा आज जार पर्त जर पोस्टर नाई तरा जी मन कर शुरू करब ए कतदिन लागे ये जस्ट इंडिकेट करा जे इटा खूब अल्प समय आसले जिसटा कर फेला जाए करार मेन दुईटा वे एक हे केस रिपोर्ट पोस्टार करा और एक हे जेको आर्टिकल रिसार्च पोस्टार करा केस रिपोर्ट पोस्टार करा खूब इजी एट केस रिपोर्ट लिखते हैं एवं केस रिपोर्ट रिलेटेड हमें जा शिखते पालम केस रिपोर्ट करते गए से पोस्टार 
পোস্টার করার মেইন যে কাজটা সেটা আছে যে কোনো কোথায় পোস্টার করব একটা কনফারেন্সে আমি পোস্টার করব কনফারেন্স কোথায় পাব কনফারেন্স আমাদের দেশে এখন খুব ভালো ভালো ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হয় বিএসএমের কংগ্রেস হয় এসিপির কংগ্রেস হয় রিউমেটোলজি বিভিন্ন কার্ডিওলজির কংগ্রেস হয় আমি যে কেস রিপোর্টটা পাইছি সেটা আমি মেডিসিনেও দিতে পারি সেটা আমি রেসপেক্টেড রেসপেক্টিভ যে ফিল্ডে সেটাতেও দিতে পারি এখন ওখানে আমি কি করব ওখানে যেটা করতে হবে যে কম যে কোনো কনফারেন্সে দুই মাস তিন মাস আগে থেকে দেখা যায় বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ওয়ালে ওয়ালে ওরা পোস্টার দিয়ে দেয় ওখানে একটা কথা লেখা থাকে যে লাস্ট ডেট অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট সাবমিশন এই অ্যাবস্ট্রাক্টটা আমাদেরকে ওই পার্টিকুলার ইমেল অ্যাড্রেসে হোক বা মেইল করে হোক আমাদের পাঠাতে হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ আমি একটা কেস পেলাম সেটা কেস রিপোর্ট করার মতো কিনা আমি আমার প্রফেসরের সাথে কথা বললাম কেস রিপোর্টেবল হলে আমি একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখলাম সেই অ্যাবস্ট্রাক্টটা লিখে আমি কনফারেন্সের অ্যাবস্ট্রাক্টের যে যারা আছে তাদের কাছে পাঠাই দিলাম এখন তারা অ্যাসেস করে দেখবে যে এটা পোস্টার করার মতো এলিজিবল কি না তারপরে আমি যখন বলবে যে হ্যাঁ তোমার পোস্টারটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে তখন আমাকে একটা পোস্টার বানাতে হবে পোস্টার বানানো ইজ ভেরি ইজি এটা হচ্ছে আমরা যে প্রেজেন্টেশন ওরাল প্রেজেন্টেশন করি মাইক্রোসফট পাওয়ার পাওয়ার পয়েন্টে সেই পাওয়ার পয়েন্টে তো আমরা অনেকগুলো স্লাইড বানাই আর এখানে পাওয়ার পয়েন্টে শুধু একটা স্লাইডই বানাবো আমরা এবং সেইটা দেখা যায় যে ল্যান্ডস্কেপেও করা যায় ল্যান্ডস্কেপে বা পোর্ট্রেটেও করা যায় এবং আমার মেইন এইমটা হচ্ছে আমি যদি কেস রিপোর্ট করি তাহলে আমি ইন্ট্রোডাকশান দেব কেস রিপোর্টটা লিখব কেস রিপোর্ট রিলেটেড ইমেজ বা ইনভেস্টিগেশন ইসিজি যা করতেছি সেটা ছবি কারণ যে জিনিসটা যেহেতু ভিজুয়াল যত ভিজুয়াল ইনপুট দেয়া যায় তত ভালো তো পেশেন্টের পারমিশন নিয়ে আমরা পেশেন্টের ছবিও দিতে পারি কিন্তু অবশ্যই আমাদের রিটার্ন একটা কনসেন্ট লাগবে পেশেন্টের কাছ থেকে এবং তারপরে যেটা লাস্টে একটা ডিসকাশান করব আমি পার্ট প্র্যাক্টিকুলারলি প্রেফার করি কোনো একটা পোস্টার করলে লার্নিং পয়েন্ট বলে একটা ব্লক রাখতে যে চারটা পাঁচটা আমি যে আমি যে কাজটা করলাম সেটার মেইন যে জিস্টটা সেটা যাতে মানুষ আর কিছু না পড়লো লার্নিং পয়েন্টটা পড়লে সে বুঝতে পারে আর ফাইনালি সে শেষে থাকে ছোট্ট করে হচ্ছে রেফারেন্স ইটস ভেরি ইজি এটা অনেক অনেক প্রফর্মা আছে যার যেরকম ইচ্ছা সেরকম করতে পারে কিন্তু ওয়েটা এরকম যে অ্যাবস্ট্রাক্ট কেস রিপোর্ট বের করা মানে কেস বের করা কেস রিপোর্ট করা অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখা অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দেওয়া অ্যাকসেপ্টেড হলে ফাইনালি ওটা পোস্টার করা পোস্টার করার জন্য এখান থেকে এখানে আমাদের যে কোনো নীলক্ষেতের বড়ো এফ এইট সাইজ সরি এ জিরো বা এ ওয়ান সাইজের একটা ইয়ে দেয়া থাকে একটা প্রোটোকল দেয়া থাকে যে কোন কোন সাইজের পোস্টার ওই পার্টিকুলার কনফারেন্স যাচ্ছে সেটা দিলে আমরা আলটিমেটলি পাবলিশ করতে পারি এটা গেল কেস রিপোর্ট আর যারা রিসার্চ করতেছে যা ধরো যাদের হয়তো ক্লিনিক্যাল রিসার্চ আছে ডায়াবেটিসের উপরে অথবা এসিলির উপরে তারা কি করে তারা ফার্স্টে যেভাবে রিসার্চটা করছে এইম কি ছিল মেথোডোলজি কি ছিল তারপর ডিসকাশন বা এই এইটা থেকে আমাদের আউটকাম বা রেজাল্টটা কি হলো আর লাস্টে একটা ব্রিফ হচ্ছে পুরো ওভারঅল মেথোডোলজি এবং আউটকাম রিলেটেড একটা লেখা লিখে লাস্টে রেফারেন্স দিয়ে ওইটা ওভাবে আমরা কেস রিলেটেড করতে কেস রিলেটেড ছাড়া আমরা রিসার্চ রিলেটেড করতে পারি তো এটা হচ্ছে দুইটা মেইন ওয়ে এই দুইটাই আমার বেসিক্যালি জানা আছে আর হচ্ছে কেন করব এইটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে যে কোনো এটা হচ্ছে আমি আমি যখন ওয়ার্ল্ড লেভেলে কম্পিট করি আরেকজন আরেকজন কন্টেম্পোরারির সাথে তো যখন একটা কম্পিটিশনের লেভেলে এসে দেখব যে একজনের দশটা পোস্টার আর একজনের হয়তো একটা পোস্টার তাহলে ডেফিনেটলি ইন্টারভিউয়ার অথবা যে মাস্টার্সে যেন অ্যাসেস করতেছে সে তার ক্ষেত্রে যেটা দাঁড়াবে যে সে যে বেশি পোস্টার করছে তার প্রতি একটা ইনক্লাইনেশন তৈরি হয় তো এইটা সব কাজের জন্যই আসলে আমরা যে 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 বেশি কাজ করে তার তার প্রতি বেশি আগ্রহ থাকে তো যে দেখবে যে একজনের পাঁচ দশটা পোস্টার আছে বা একজনের এতগুলো রিসার্চ আর্টিকেল আছে সে ডেফিনেটলি আর একজনের থেকে বেটার পজিশনে চলে যেতে পারবে এইটাই হচ্ছে মেইন এই পোস্টারের তো আমরা মূলত ডাক্তার অরলিন আপুর কাছ থেকে জানলাম রিসার্চ নিয়ে রিসার্চের সম্ভাবনা গুরুত্ব রিসার্চ কিভাবে শুরু করা যায় কারা করতে পারে আর এই রিসার্চ ফিল্ডে সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে তার মূল্যবান বক্তব্যগুলো তিনি আমাদের সাথে শেয়ার করলেন এই জন্য আপকে ধন্যবাদ আমাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপুর সাথে যোগাযোগ করতে হলে পার্সোনালি তাকে ফেসবুকে নক করতে পারেন তার প্রতিবেশন নিয়ে একটি গ্রুপ আছে সেখানে নক দিতে পারেন এবং তিনি পার্সোনালি ব্লগ লেখার চেষ্টা করেন সেগুলো করতে পারেন আর 
অথবা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন লাইক দিতে পারেন এক্সিস মেডিকেল স্কুল পেজে আমাদের এক্সিস মেডিকেল স্কুল গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন এবং এক্সিস মেডিকেল স্কুল ইউটিউব চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ